Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Hearts of Iron 3 mit dem WW1 Mod an meiner Seite der Fabian. Du hast den Titel vergessen, der Ja, Kaiser Fabian. Genau. Ich bin mir das noch nicht gewöhnt, also. <lacht> genau. Ähm, ja, voriger Part äh, sieht man glaube ich schon. Haben wir die Sowjetunion besiegt, äh, beziehungsweise Russland besiegt, ist jetzt die Sowjetunion daraus entstanden. Ähm, ja, wir haben unsere Ländereien auf jeden Fall ordentlich vergrößert, auch der Osman hat sich dann ein ordentliches Stück im Kaukasus geschnappt und ähm, wir sind trotzdem noch nicht durch, wobei de facto eigentlich schon der erste Weltkrieg vorbei ist, denn die Hauptmächte sind besiegt und es gibt halt jetzt nur noch den Briten so wirklich und der Brite, der kriegt sowieso ja nichts hin, ähm, von der Insel darunter zu kommen. Und deswegen, ja, wir machen jetzt so ein bisschen weiter, also wir ziehen natürlich hier unsere Truppen momentan von der Ostfront ab, werden auch, ähm, okay, das können wir eigentlich schon ignorieren hier am Osten, im Osten, ähm, ziehen wir unsere Truppen ab und werden die hier auch in Belgien, Niederlanden drum stationieren, weil die wird das werde ich auf jeden Fall angreifen und auch ähm, die Front hier verstärken. Ähm, später werde ich auf jeden Fall noch Finder zur Marionette machen, weil wir wollten ja noch ein zweites Mal die Sowjetunion uns dann krallen und noch ein paar Gebiete erobern, also gucken, wie das dann wird. Und ähm, weil man ja manche zum Glück zwingen muss, erklären wir jetzt den Persern den Krieg für den Osman. Und dann marschiert der Osmane jetzt dann ein, ähm, weil ich habe auch schon mal überlegt, den einzuladen, aber der ist halt, wo ist der? Der ist halt ziemlich weit noch... Äh, ja, das würde noch ziemlich zu lange dauern und würde uns auch nicht so viel bringen. So, Krieg. Der ist jetzt bei der Ente Ente Cordial. Und es wird dem Hard Rocks noch nicht gefallen, aber ist mir egal. So, jetzt müsste da eigentlich, ich schau mal eben, ja, mit Persien ist der Osman im Krieg. Ähm, somit kann der Türke dann eine gepflegte Runde einmarschieren. Ich setze ihn einfach immer so Ziele, weil manchmal ist der PC da ein bisschen inkompetent, irgendwas zu machen. Äh, die, die, der, die KI meine ich, nein, der PC. So, da habe ich den jetzt ein paar Kriegsziele schon mal gesetzt, damit er da angreifen kann. Mucke machen wir auch wieder an und lassen weiterlaufen. Ja, jetzt gibt es aber allerdings nicht mehr so viel zu machen, außer gegen die paar verlorenen Italiener da noch zu kämpfen. Äh, die können ja sowieso jetzt nicht mehr so viel reißen. Äh, weil die sind eigentlich schon ziemlich am Arsch, wenn man auf gut Deutsch das sagen will. Und so tun wir das hier natürlich. Und deswegen ist er am Arsch. Genau, äh, wir müssen natürlich auch, wenn wir den Fran äh, Franzmann angreifen, die Front in Italien, beziehungsweise muss dann der Fabian oder mache ich mit Truppen einfach dicht halten. Dann müssen ja noch nicht mal Truppen marschieren, einfach absichern und dann ist gut. Äh... Und sonst, also die KI ist auf jeden Fall gewachsen. Äh, IK, nicht die KI. So rum. Ähm, und das heißt, dass wir auf jeden Fall jetzt mehr in Produktion investieren können. Finnland mobilisiert. Entweder weil sie Angst haben oder weil die äh, in Krieg fahren. Ich weiß nicht, wie das hier mit der KI ist. Ähm, der Finne, wo ist denn der Finne? Finne, Finne, Finne da. Was hat denn der für eigentlich an der Macht? Hm, hier gar nichts. Der hat die SDP an der Macht. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich die da... Oh, wieder natürlich eine Seestach gewonnen gegen die Briten. Können wir nicht marschieren? Nicht, nicht, nein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Jungs da rauskriegen soll. Hm, 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 hier können wir auch nicht durchgehen. Eventuell Durchmarsch recht. Ich kann die da ja nirgendwo äh, ranholen. Ah, Durchmarschrecht bitten, das nehmen die an. Gut. Nehmen die Durchmarschrecht an. Na komm. Oh. Wobei, kann ich da noch eigentlich mit Schiffen in deren Häfen? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Marschbefehl. Geht er da jetzt in den Hafen? Ja, da geht er in den Hafen. Äh, nehmen wir mal den da oben. Dann ziehe ich dann nämlich die Truppen über Schweden halt ab. Das ist natürlich jetzt doof, weil die hätte ich sonst jetzt direkt nach Frankreich verschifft. Beziehungsweise Belgien. Ich werde natürlich auch was an der belgischen Front haben. Äh, sonst können wir auch einfach ein paar Hakus. Wobei ich kann natürlich auch einfach mal so schlau sein, den hier nachfragen. Zu unwahrscheinlich, aber. Oh, it's. it's um 
Fängt es an, im Balkan zu rebellieren. Ja, Herr Fan, ne? Muss jetzt ein paar Truppen hinstellen. Haben wohl nicht so Bock auf dich, dieselben. Oh. Okay, wir doch schon Bock auf Österreich, aber. <lacht> so, maschinen wir da mal hin. Das ist natürlich Florenz. Das sind die Assassinen. Wir haben, glaube ich, jetzt... Ne, jetzt haben wir Transporter. Die werden wir gleich mal noch eine Flotte angliedern. Das heißt, dass wir... Ja, okay, schon mal eine größere Flotte haben wir noch für den Briten, weil ich würde schon auf jeden Fall gerne die Nordküste Frankreichs besitzen, wenn ich beim Briten... oder wenn wir beim Briten angreifen. Ähm, hier nochmal der Schlachtplan, sehr simpel, wer den nochmal erklärt haben will, muss den vorigen Part schauen. Somit müssen wir eigentlich diese Einheiten hier nicht abziehen. Ich hatte die jetzt aus Südfrankreich abgezogen, wenn ich mich recht entsinne. Upsala. Eine Revolte? Dein Ernst? Manchmal frage ich mich, wo die KI noch blödere Revolten machen kann. Gerade neben in die Division von dir. Ich hatte ein bisschen Schwächen, ne? Bei mir war auch gerade eine Revolte, die wurde aber direkt niedergeschlagen. Oh, 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 da habe ich aber vielleicht mal MP bauen. Äh, wir kriegen hier gerade eine... Für irgendwas war die, für eine Einheit, das weiß ich. Für irgendwer war nicht ganz voll. Ja, er hier. Der braucht dann mal sonst nochmal eine Einheit. So, Portugal, USA, Liberia, nee. Das lehnen wir alles ab. Und können wir nicht schon Frankreich... Der war doch irgendwas mit den Grenzen, ne? Genau, dass der irgendwie... Von wegen war da ja die Front nicht besetzt, dass man da dann nicht einmarschieren kann. Klingt realistisch. So, den Nummer möchte handeln, mit denen doch immer gern. Ein Wortspiel. Mm -mm -mm -mm. Marschiert er da gar nicht ein? Doch, oder? Ja, doch. Aber er, er, er zeigt Stil und sagt, ich kann auch gleichzeitig die russische Front da ein bisschen dichter machen. Er hatte auch ziemlichen Unmut. Oh, du, oh, wir haben da auch ziemlichen Unmut. Nee, das ist nicht schön. Die Musik empfinde ich gerade als störend zu laut. Etwas dezenter machen wir das. Äh, ja, allerdings ist ja natürlich jetzt auch der Brite in Indien, aber ich schätze mal, dass da jetzt nicht so viele Einheiten und... Oh, ich, ich hatte gerade eine große Schlacht. Stark davon ähm. überzeugt, lass mich ihn bitte kurz aussprechen, stark davon überzeugt, dass du aus meiner schnell machst. So, jetzt kannst du. Ja? Ähm, ja, ich hatte gerade gegen die griechische und britische Flotte gekämpft. Oh. Ich habe, ähm... Drei groß, also drei Schlachtkreuzer verloren, ein kleines Schlachtschiff, zwei leichte Kreuzer. Dafür haben ähm, der Brite und der Grieche zusammen eins, sieben kleine Schlachtschiffe verloren, ein großes und noch zwei leichte Kreuzer. Okay, ich wollte nur sagen, du hast wahrscheinlich schon gesehen, dass du da gekesselt bist. Ähm, äh, ja, da, da gehe ich nach Florenz. Ja, das äh, sowieso von oben kommen wir in, äh, marschieren meine Truppen gleich in Forli ein, dann hast du wieder Unterstützung. Die Italiener haben wir auch schon besiegt, da kann man sagen, was man will. Ich gehe jetzt einfach gerade auf oben zu und dann ist gut. Du hast noch oben äh, bei Genua dann in der Nähe eine Einheit rumstehen. Infanteriedivision. Genua? Ah ja, jetzt. Ich komm Kraft. Noch kommt ein paar Flieger. Der Detect mäßig aus. Da hatte ich das alles so, dass er das alles nach und nach forscht. Genau. Gut, der nicht ständig. Wobei. Ne, Dschungel braucht. Wo vielleicht für Afrika später. 
Afrika kann das schon mal gebrauchen. Kolonialverwaltung. Äh, da hat der Brite uns natürlich ziemlich besetzt. Haben wir eigentlich schon dadurch irgendwie Kalkulationsfortschritt? Ja, von 1,9%. Aber das ist ja nicht so ähm, das Problem. Da haben wir wieder ein Schiff. Okay, die haben wir auch gleich aus dem gegnerischen Gebiet raus, die Einheiten. Äh, ich bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht ein paar Milizen als Wachtrupps bauen werde. Ähm, <lacht> einmal MP. Äh, ein Panzerwagen. Obwohl, brauche ich einen Panzerwagen? Nee. Machen wir zweimal MP und zweimal Mil... Nee, machen wir nicht. Wir machen einmal Miliz, zweimal MP. Das bauen wir einfach zehnmal. Ich weiß nicht, wie ist das Mannstärke. Oh nee, das mache ich lieber nicht. Da haben wir noch zu wenig von. Upgrades müssen wir jetzt auch weniger rein investieren. So, da unten kommt das schafft ihr schon. So, da sind unsere Transporter und auch die Kaff fertig. Auch wenn leider ein bisschen zu spät. Ich kann natürlich jetzt auch fünf Transporter nach Ding schicken. Ich halt euch kurz. Transportiere ich die. So. Versorgungstechnisch sieht das Ganze in Osten auch gut aus. Infrastruktur, ja, die ist sowieso wieder aufgebaut worden. Ähm. Hier haben wir besonders viele Einheiten, weil die halt auch auf drei Gebiete angreifen müssen und im Süden. Von weil sich das dann hier eh aufteilen wird. Äh, wo stellen wir die denn mal hin? Kavallerie. Kavallerie ist gut in der Ebene. Wenn die relativ äh, zentral hinstellen. So. Machen wir das so. Wie untersteht das der vierten königlichen bayerischen? Den nehmen wir dann einfach erstes Kavalleriekorps. So. Nehmen wir sogar mal einen, vielleicht einen offensiven General. So, wie sieht die Schlacht von Rom aus? Von Rom kämpfen wir schon in Rom. Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, deswegen ich kann mal kurz schauen. Von Rom. Oh, ich marschiere ja ein in Rom gerade. Ähm, das sieht, glaube ich, ganz gut aus, soweit ich weiß. Ich marschiere gerade in Rimini ein. Hm. Obwohl, da greife ich noch gar nicht an in Rom. Da bin ich gerade von wegen mit... Die brauchen gerade ein bisschen Zeit, bis sie angreifen können. Deswegen stelle ich noch okay. eben kurz ein Kaffregiment hin. Hier oben brauche ich keins, das ist ein bisschen unnötig da. Hm. Investiere ich noch mal da in der Nähe von hier, genau, in Paris. So, der ist in dem ersten königlichen bayerische da. Das nehmen wir dann einfach. So, oh. zweites. Gut. Oh, nee. So, zu weit ist da. Das heißt, wir sollten eventuell auch mal Kavallerie... Okay, machen wir schon mit der Kavallerie. 
Leichte Panzer habe ich. Panzer. Einfach um anzugeben, brauche ich da direkt meine Division von. Und wo haben wir die ganzen da? Okay, die sehen wirklich sehr nach leichte Panzer aus. Haben wir da noch mal irgendwie was rein sonst? Das lassen wir dazu. Mit Panzerwagen ist das gut zu. Frisst natürlich ordentlich Nachschub, ne? Egal. Wir gönnen uns. Man gönnt sich ja sonst nichts. Kostet auch ordentlich IK. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Ja, komm. Gib mir weg da unten. Verloren, Rimini. So, die Unterstützung aus dem Osten ist endlich angekommen. Bei Venedig. Schnell bewegst du deine Einheiten. Meine Chin noch irgendwo in Polen. Äh, jetzt kann ich angreifen. Ich schaff's eh nicht. Und also ich bewege nee. meine strategische Verlegung. Okay. Also wenn du äh, Steuerung drückst, kommt da so ein kleines Fenster. Dann kannst du ähm, strategische ähm, Verlegung klicken. Wenn du dich bewegen willst, einfach das klicken und kommt das. Dann werden die ähm, irgendwie per Zug oder wie auch immer verlegt. Gut. Eventuell muss ich noch mal Infanteriedivision im Norden mehr hinstellen. So, der Türke marschiert auf jeden Fall gut in Persien ein. Das sehe ich so gerne. Ich nehme strategisch wichtige Provinzen direkt ein. Aber irgendwie schickt er da sehr leichtgläubig Einheiten runter. Zumindest sehr wenig so. Aber der Perser, der macht auch glaube ich nicht wirklich Gegenwehr. Oh, hat schon ziemlich viel an Kapitulationsvorschritt. Rolling Bale, äh, Rolling Bale haben wir jetzt auch. So, da haben wir jetzt halt die Schlacht verloren, das ist egal. Greif mal bitte, bitte mit an in Monte Pulciano. Ach, habe ich schon gewonnen. Das sind nur HQs dort. Ach, mit der Orga gewonnen. Das nennt man Glück. Weil das noch gar nicht, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn die da jetzt gewinnen. Weil das heißt dann, dass die, äh, das heißt dann, dass die ihre Hauptaugenmerk dahin legen. Und das wiederum heißt, dass die da Truppen abziehen und wir besser haben. Ostitalien, wenn man das so nennen kann, hier vorrücken können. Genau. Rücken da so vor. Der geht sonst immer noch. Schau, schau, so. Oh, dass ich auch diesen Franzosen nicht angreifen kann, weil der zu unfähig ist, mal seine scheiß Front dicht zu machen. Greif mal mit, ähm, schnell, ich äh, kann vielleicht mein Urbino mit an. Schnell, ich hab Wo? noch vier. Das ist die zweite von rechts sozusagen, Provinz oben. Warte. Urbino? Ja. ja. Ja, okay, jetzt bist du langsam. Nee, doch, gerade jetzt noch im letzten Millisekunde. Okay, jetzt bin ich aber raus aus der Schlacht. Ah. Okay. 47 Prozent. Mit vier Division werden wir die hoffentlich gewinnen. 
Du kannst mit, äh, aus Viterbo mit Truppen und na, mit der Provinz in Rom angreifen. Ich greife auch schon mal einfach an, um Druck ähm, zu machen. Ja. Ey, mit einer oder so, damit einfach die eine zweite Flanke eröffnen müssen. So, ich habe jetzt die SMS Udine. Ich probiere auch gerade in ihrem Hinterland zu landen. Doch gut. So wie es aussieht, wird es wohl funktionieren. So, was ist jetzt los? Ach, Uel Aufstand Ultimatum. in Montenegro. Äh. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was jetzt genau geht. Ne, machen wir das von mir. Das können wir mit, gegen Armin Krieg ziehen. Soll der hier mal landen, ey. In Japan sind wir ja auch im Krieg so abgrundtief unnötig, weil die eh nichts reißen. Du, ich bin in ihrem Hinterland gelandet. Ah ne, Mist, das grenzt eigentlich an, als wäre ich da einmarschiert. Ja. Okay, eine oh, sehr ja, verlustreiche Mann. Schlacht für die Italiener, das ist gut. Inwiefern? Also, ich, äh, äh, ähm, Schiffsschlacht, also ähm, ja. Köln mit C, auch nice. SMS Köln. Was? Na, also, dies ist ein Schiff hier von mir. Ich, bei mir kommen Besser als nichts. Leichte Kreuzer. Oh, und äh, oh, no. USA sind und und. Dafür habe ich gerade gesorgt übrigens, nur mal so. Viel schaffen wir locker, also. Ja, ich, ich will ein bisschen Problem. Spannung reinbringen, kennen Sie doch. Ja, also ich habe die USA auch schon gespielt und die hat nur 400 Stärke. So viel wird die nicht reißen können. Nicht. Gerade mit in Rom. Also nicht allzu also viel. Also ich weiß natürlich nicht, wenn sie im Krieg ist, wie viel. Aber ich habe nur kurz reingeschaut, der hat dann irgendwie 400. So, Rom. Okay, ich gewinne schon in Rom. Juhu. Ja, ne, ich hab gewonnen, ja, ich. Das war meine Flagge. Ja. Das möge sein. Ach, wie schön. Division vom Italiener gekesselt. Wir sind ja doch nicht im Krieg mit den Japanesen. Eigentlich können wir auch mal für den Osmanen so Nate und so angreifen. So Länder, mit denen er nichts zu tun hat. Dann nimmt er die ein. So, Italien hat Kapitulationsfortschritt 100%. Und im Ernst? Ja, dann sind die ja weg. Die gehen mir immer auf, wenn Rom weg ist. Jo, moin. Oh, sieht das hässlich aus, ey. So, dann setze ich mal alle meine Truppen an die französische Front. Vielleicht kann ich dann denen den Krieg erklären. Man steht aber mal nicht ein. Frankreich ist meiner, will ich alleine machen. Ja. Klar. Südtirol. Ich kann dir da sogar helfen mit ein paar Truppen. Ich stelle mich dann einfach mit hin. Von mir aus kannst du auf Korsika landen, da dein Spaß hat. Außerdem muss immer noch die Zypern holen, der hat ein paar. Ein paar Mann. Ja, ja. <lacht> Zypern. Werden wir schon. Was? Unsere Botschaft gehört, dass in Großbritannien das eigenes Purchase of Elmerand, Latour, Stadtfahren, Sie Weten, Purchase, Wels, We äh, Wessel oder so. Keine Ahnung, was das ist. Das ist nämlich so ein bisschen komisch übersetzt. Ein ganz bisschen. Ein Beden. Äh. So, hier werden jetzt etliche Flugzeuge gebaut und noch ein paar Schiffe. Hm. Flag nein. Ganz stopp nein. <lacht> Sonst forsche ich da <lacht> einmal die Flag dran, damit ich sagen kann, ich habe eine Flag. Leichte Kreuzerpanzerung, das kann direkt oben bleiben. So, wie sieht es jetzt mit... Komm bitte, ich will den mal angreifen. 157,15 ist das. So, bayerisches Oberkommando ist da. Hm, der stellt sich nach Venedig. Die rheinische Armee stellt sich nach äh, Mailand. So, die geht dahin. Und die... Ja... Oh, das ist nur eine. Na egal, ihr geht dahin. Gut. Und ich guck mal, ob das prozentual steigt. Nein, steigt es nicht.
Oh. Kann ich auch mal langsam wegmachen. Ich hab ganz vergessen. Ach ja, die habe ich auch ganz vergessen. Sorry, ja. So, fahren wir da mal hin. Bist du sicher, dass du die Schweiz willst? Weil dann hast du so eine Kurve Grenze. Ja, will ich. Ja, du hast da schon genug, Alter. Du hast mehr Gebiet vom Russen gekriegt als ich. Ja, das muss auch so. Ich habe auch mehr gemacht als du. Ja, mehr gemacht als ich. Ich habe ja auch nicht irgendwie Nein, so... Nein, du, du hast... Du bist ausgeblutet und ich konnte einfach vormarschieren. So war so, das. Ja, so war es, ehrlich. Naja. Ja. Ähm, oh, du bist Krieg ausgeblutet, nicht du oh, hast. Oh, oh, führen wir Krieg gegen Sadi, deswegen... So, die stelle ich mal da hin. Ja, es sind bitte viele. Das ist ja eigentlich so ein ganz paar Einheiten. Das ist ordentlich gleich nochmal anders. So, ihr. Oh, die haben jetzt auch endlich wieder was zu essen. Nach nur knapp zwei Monaten. Das ist doch auch mal wieder ganz schön, ne? So, alle Einheiten sind da oben jetzt weg, das ist gut. Dann kann ich euch ja schon mal direkt platzieren. So, euch stelle ich hier hin alle und euch stelle ich hier hin. Gut, dann brauche ich hier nochmal das HQ, das hole ich mir kurz ab. So, mal schauen, kann ich dem Franz... Ja, ich kann dem Franzosen den Krieg erklären. Warte, ich gucke mal, ob ich auch... Ich meine, wir haben einen Nicht-Angriffspakt, den, äh, den wir nicht brechen können, da wir nicht genügend Truppen an ihrer Grenze haben. Wir benötigen 200% ihrer Begraden entlang äh, unserer gemeinsamen Grenze, aber wir haben derzeit nur 157,5. Ja, aber ich habe noch ein kleines Problem. Ich kann ja viel Kehr nur erobern oder Marionettenstart. Ja gut, ich, wenn ich nicht einrücke, bekomme ich auch nichts. So. Also, Russischer Bürgerkrieg, der russische Bürgerkrieg Krieg brach no Oh, das ist auch nicht was. Hä, du hast auf einmal Gebiete besetzt. Ist. Ah, nee, Weißrussland ist das. Oh so. Okay, ich lese weiter. Ähm, der russische Bürgerkrieg brach 1918 gleich nach der Revolution aus und brachte dem Land viel Leid. Not und 8 Millionen Tote. Die zwei größten Lager waren die Roten und ihre rote Armee, bestehend aus den revoltierenden Mehrheit geführt von den Bol äh, bolschewistischen Minderheiten und die Weißen mit der mit ihrer weißen Armee, äh, bestehend aus Adel, Offizier, Kosaken, der Bur äh, Bourgeoisie und den politischen Gruppen, die vom äußerst rechten Flügel bis zu, zu sozialrevolutionär erreichten. Außerdem gab es noch äh, ukrainische, finnische, bessarabische und Kauk Kasische Nationalisten, Anarchisten in Klammern die Schwarzen und Bauern in Klammern die Grünen, die einen Partisanenkrieg gegen die roten Plünderungen führte. Obwohl sich die Weißen der Unterstützung und Waffenlieferung der Alliierten und der Mittelmächte erfreuen konnten, während sich die Roten nur von der Unterstützung aus, die, äh, aus inneren Ressourcen versorgen konnte, war das noch zu wenig Unterstützung, um diesen Krieg zu gewinnen. So. Äh. Weißrussland. Sind die eigentlich da? Ja, Leni, Lenin ist, ich guck mal eben, Asien, na, Weißrussland. Was jetzt war's? sollten wir sie angreifen. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Warte mal, das, das raff ich gerade nicht. Die Weißrussen haben auch Lenin und jetzt gucke ich mal, ob die... Die haben auch Lenin. <lacht> Lenin führt einen Krieg, also das ist so, er kann nur gewinnen. Es gibt keine Niederlage für ihn. Für <lacht> Der ist der, der ist der Staatschef und Regierungschef von Weißrussland und gleichzeitig von der Sowjetunion. Das heißt, er hat den Krieg gewonnen. Das, ob er jetzt weiß oder rot hat als Farbe, das muss er sich selber aussuchen. Und in Finnland, ah ne, das kann ich nicht auf Finnland krallen. Da hat einer, würde ich mal sagen, auf Genauigkeit geachtet bei der Produktion diese, oder bei den Produktion dieses Mordes. Ja, so, er marschiert hier weiter rein. Ähm, ich kann jetzt dem Franzosen den Krieg erklären. Ich kann allerdings nur auf erobern. Ja, mach, lass mal lieber. Ich, ich will, ich, ich, das ist ja mein Gegner, nicht deiner. Das ist ja dann Akli, weiß. Oh, 
Och komm. Ich produziere noch mal. Oh, Weißrussland hat Stalingrad. Also ja gut, Wolgograd. Ja, haben die. Ja, Weißrussland ist auch ein Lütten groß. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß natürlich nicht, wie das Einheiten technisch aussieht. Aber vom Gebiet her müssen die Weißrussen gewinnen. Ich kann natürlich nichts genauer zu sagen. Ja, aber die haben doch schon Gebiete um äh, Leningrad und so. Wie ist denn der Kavitationsforschung? Ja, noch nicht so weit. Angreifen können wir die... Ja, Kavitations jetzt da gerade neben der... Im Februar Bring die Roten Route vor. Ja, da hat er auch am meisten Truppen da im Kaukasus in der Nähe. 1916 können wir den angreifen. Eigentlich müssen wir da schon mal wieder dran denken, unsere Front neu zu besetzen sonst. Ist mir egal, dass sie überbelastet sind. So, der Cruise ist da jetzt runter. Hm, schon. Ah, der hat ja auch noch nicht mal Truppen, fällt mir gerade auf. Ja, den Kollegen können wir auch schon angreifen. Ja, ey, bombardiert mich bloß mit Nachrichten. Normal. Wer? Na, das ist irgendwo in Afrika. Ja, hier das Spiel, das schickt mir tausende Nachrichten, wenn ich gerade irgendwie einen Angriff. <lacht> so. Ich kann den Nicht-Angriffspakt mit Frankreich brechen, aber somit auch nicht den Krieger erklären. Ja, ich kann ihn nicht brechen, weil der Franzose so unfähig ist, Einheiten an die Scheiße was von Ja, ich, ich breche ja. einfach mal den Nicht-Angriffspakt, aber ich bin ja dann noch nicht im Krieg mit denen. So, Nicht-Angriffspakt mit Deutsches Reich und Türkei. SMS Rostock. Was haben wir da? Habe ich die gar nicht platziert? Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Ich glaube aber irgendwie Sowjetunion, habe ich das Gefühl. Weil die. Ja, habe ich auch das Gefühl. Weil die. Die Weißrussen. Beziehungsweise Weißrussland hat eine extrem schlechte Versorgung. Wie warum haben wir denn? Ja. Einen, warum habe ich eine Unmut? Die Russen Fall? haben auch Vladivostok. Also ja, Russen, die Sowjets. Ich habe eine Unmut von Fünf. Also haben sie. Ich frage mich nicht, warum. Ich frage mich gerade, was die Hauptstadt ist. Bunga. Ist da was? Ne. Statt die nicht dann hier sowas dann nehmen, Omsk oder so. Das wo ist die Hauptstadt der Weißrussen? Punker, das ist so Nordsibirien, ne, irgendwo. So, Urlaubsziel Nummer 1. Für Kriegsgefangene. So. Das heißt... No, Belgien... ist... durch. Spannender Krieg. Hat er noch nicht mehr Truppen mehr da? Ist ja auch schon richtig optimistisch, wenn er noch nicht mal Truppen in Europ Europa, sondern wahrscheinlich alles in seine Kolonien. Äh, ne, Afrika hat er ja wenn was. In seine Kolonien hier. Wo hat er denn? Oder hat er noch nicht mehr mehr Der hat doch hier Kongo. Habe ich den auch genommen? Ja. Das wird gleich weg, würde ich sagen. Ja. Oh. Ja, wo sind seine ganzen Truppen? LOL. Sieg, Mittelmächte. Hat ihre Siegesbedingung erfüllt. Wollt ihr weiterspielen oder das Spiel beenden? Na, das nehmen wir nochmal an. Ähm, 
Ich drück erstmal fortsetzen. Also wir haben Washington noch nicht, also ich habe mein Ziel noch nicht. Gefallen. Wir haben noch nicht Washington, da hast du recht. Äh, was war unser Ziel überhaupt? Ich habe da gar nichts eingestellt. Äh, wahrscheinlich. Pistol, Egal, oder? Ja, fortsetzen. Ja, ich habe fortsetzen gedrückt. Und ja, ich werde jetzt nochmal Belgien ganz einnehmen und dann werde ich hier auch den Part beenden, denke ich mal. Und dann seid ihr auf jeden Fall gefragt, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Sollen wir überhaupt weiterspielen? Soll ich vielleicht mal anderes Szenario, anderen Mod oder sowas in der Art spielen? Und wenn wir das hier weiterspielen sollen, auf jeden Fall schreiben, was so passieren soll. Persien ist jetzt auch besiegt. Ähm, zudem ist noch die Frage, ich ärgere jetzt mal richtig heftig den... Osman. Ähm, zudem ist noch die Frage, ob wir, äh, also was wir, wie gesagt, halt werden machen sollen. Ne, das verbündet das mal lieber nicht. So, dann können wir mal da ein bisschen kämpfen. Äh, <lacht> Landwirtschaft verbessert, wir setzen, ja okay, Belgien haben wir jetzt erobert, wir verlieren Leopold will. Belgien ist jetzt eigentlich besiegt auch, die haben kein Gebiet mehr. Als nächstes würde ich mir jetzt ähm, die Niederländer schnappen. So, kann ich schon mal stehen bleiben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch so Sinn macht, weiter zu spielen. Was meint ihr? Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Daumen da und ein Abo da, wenn ihr hier die deutschen Soldaten unterstützen wollt. Und äh, wie gesagt, also schreibt es am besten in die Kommentare, wie wir weiter verfahren sollen. Und ja, damit dann komme ich noch zu, äh, fürs Zuschauen. Und ich übergebe das Schlusswort an Fabian. Ja, also wir haben jetzt eigentlich das Spiel beendet, unsere <lacht> Ziele erreicht. Ähm, ja, ich meine noch nicht ganz, ich habe immer noch nicht Zypern. Ähm, schon seit Anfang ist das ein kleines Problem, aber das sollte schnell beseitigt werden, wie Malta auch. Ähm, ja, und äh, das ist ganz euch überlassen, was wir spielen werden. Also, beziehungsweise, nicht ich. Ähm, was er spielen soll, welchen Mod, ähm, bin gespannt, was ihr schreiben werdet oder eben äh, was ihr meint dazu, ob wir noch hier weiterspielen sollen. Ähm, ja, ich, da bin ich wirklich gespannt drauf. Und damit würde ich sagen, zum nächsten Part. Ach ja, ich will noch kurz oder was hinzufügen. Eben. Ihr könnt natürlich auch, wie ich, also ihr könnt auch schreiben, wenn ihr Multiplayer wollt. So. so genau. Bitte.